സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് നമ്മുടെ ടെൻത്ത് ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ അറിയുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയാണ് സെൻസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിവാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക നമ്മുടെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് വെയിലേൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മുറ്റത്ത് നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള കല്ലുകളും അതുപോലെ നമ്മുടെ കാലിൽ സ്പർശിക്കുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കാറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ കാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തലോടുന്നത് അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് കാറ്റെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനോട് അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ വെയിലേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ശക്തമായ വെയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അകത്തേക്ക് കയറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണോ സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ശരീരം അത് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഉത്തരം നൽകുന്നത് സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലൈ ആണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടുന്ന സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെൻസസ് ദാറ്റ് എവോക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ജീവികളിൽ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഏതൊരു സെൻസിനെയും പ്രേരണയെയും അറിവിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് വിളിക്കാം ഉദാഹരണമായി ദ സെൻസസ് ദാറ്റ് എവോക്ക് എന്തായിരുന്നു ദ സെൻസസ് ദാറ്റ് എവോക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ജീവികളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന എല്ലാ സെൻസസിനെയും പ്രേരണകളെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ സ്റ്റിമുലേകൾ നമുക്ക് എത്ര വിധത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് വിധം സ്റ്റിമുലേകളാണുള്ളത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ എന്താ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വെളിയിൽ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റിമുലസുകളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടച്ച് ദെൻ ലൈറ്റ് ദെൻ സൗണ്ട് ദെൻ വി ഹാവ് സ്മെൽ ഇതെല്ലാം എന്താ ശരീരത്തിന് പുറത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് വെളിയിൽ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിന് വെളിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്റ്റിമുലസിനെ സ്റ്റിമുലേഷൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ വേറാസ് നോക്കൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ അത്തരം പ്രേരണകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ശരീരത്തിനകത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ എന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹങ്ക് ദെൻ തേസ്റ്റ് ദൻ സെക്ഷൽ ഡിസയർ വിശപ്പും ദാഹവും ലൈംഗികാസക്തിയും എല്ലാം എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരം തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലേ അങ്ങനെ ശരീരം തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ഹാവ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലേഷൻസ് വിച്ച് ആർ സെറ്റ് ബി ദ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വെയിൽ കൊള്ളുകയല്ലേ അങ്ങനെ വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ചൂടേൽക്കുകയാണ് ആ ചൂട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അധികമായി ഏൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പൊള്ളലുണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം തോന്നിക്കണ്ടേ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ചൂടിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് സംവിധാനമാണുള്ളത് നമുക്ക് അതിനൊരു സംവിധാനമുണ്ട് അതെന്താണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വി ഹാവ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സോ ദർ ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ടു റിസീവ് സ്റ്റിമുലേ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിമുലസിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും അതുപോലെ സെൻസറി ഓർഗൻസ് വി ഹാവ് സെൻസറി ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഐ ഇയർ നോസ് ഇതെല്ലാം എന്താ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ആണ് ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിനെ കാണാനുണ്ട് ആ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക വി ഹാവ് റിസെപ്റ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അതിന് പേര് സോ വി ഹാവ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു റിസെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ദർ ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് 
ഒരു ഒരു ലഡു കഴിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ലഡു കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലഡുവിൻ്റെ മധുരം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ വായ്ക്കകത്ത് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് നാവിൽ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു റോസ് ചെടി നമ്മളെടുത്തിട്ട് ആ റോസ് പൂവ് നമ്മൾ നമ്മൾ മണക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മണത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്ത് വി ഹാവ് ഓൾ ഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു ഓൾ ഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അത് ഗന്ധത്തെ സ്മെല്ലിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അവ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതികരണം നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സെൻസേഷൻസിനെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ അതായത് പുറത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകളെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ശരീരം ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുക എന്നറിയണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥയെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ അറിയാനുണ്ട് ആ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റിനെ അറിയാനുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഈ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഈ കാഴ്ചയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ തലച്ചോറിനെ അറിയിക്കാനായി നമുക്കൊരു സംവിധാനമുണ്ട് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺ ആണ് ഈ ന്യൂറോണുകളില്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ അറിവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതികരണവും ഒരിക്കലും സാധ്യമാകില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂറോൺ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സെൽ എന്തായിരുന്നു ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സെൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനവധി ന്യൂറോൺസ് തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുക ആ നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തയ്യാറാക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഓരോരോ ഘടകങ്ങളെയും നോക്കാം നോക്കൂ ഇതൊരു സാധാരണ കോശം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കോശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ല് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സെല്ല് എന്തൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാകാം ദെൻ പ്ലാൻ സെല്ലോ സെല്ലാണെങ്കിൽ സെൽ വാൾ ഉണ്ടാകാം ദെൻ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ എൻഡോ പ്ലസ് റെറ്റിക്കുലം ന്യൂക്ലിയസ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ലൈസോസോം റൈബോസോം സൈറ്റോസ്കെലിട്ടൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നെർവ് സെല്ല് എന്നും പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ കാണാത്ത ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാനുണ്ടല്ലേ അതായത് സാധാരണ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ഇവിടെ മറ്റെന്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഇവിടെ കാണുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ വാലുകളെ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ഫിലമെൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ സെല്ലുകൾക്ക് അതൊന്നും കാണാനില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേതൊരു സെല്ലിനെയും പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് കാണാനുണ്ട് സെൽ ബോഡിയുണ്ട് കോശ ശരീരമുണ്ട് ആ സെൽ ബോഡിയിൽ ദ കൺട്രോളിംഗ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സെൽ വിച്ച് ഇസ് ദ കൺട്രോളിംഗ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സെൽ ഏതായിരുന്നു കൺട്രോളിംഗ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുക അത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ സെല്ലിനകത്തെ എല്ലാ ആ കാര്യങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക സോ ദ മേജർ പോർഷൻ ഓർ ദി മെയിൻ പോർഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ദി ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം നമ്മുടെ സെൽ ബോഡി എന്നാണ് പറയുക നോക്കൂ ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാനുണ്ട് ഇനി ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഫിലമെൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം അല്ലേ നോക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ ഫിലമെൻസ് ഇങ്ങനെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഒരു വലിയ ഫിലമെൻറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഫിലമെൻസ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വലിയ ഫിലമെൻറ്റിനും ചെറിയ ഫിലമെൻറ്റിനും എന്താണ് പേരെന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ ആ ചെറിയ ഫിലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക പേരാണ് ഡെൻട്രോൺ എന്താ പേര് ഡെൻട്രോൺ അപ്പൊ സ്മോൾ ഫിലമെൻസ് വിച്ച് ആർ എറൈസിംഗ് ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഡെൻട്രോൺ ദ ലാർജ് ഫിലമെൻ വിച്ച് ആർ എറൈസിംഗ് ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ആക്സോൺ അതായത് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ഫിലമെൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെൻട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ഫിലമെൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം നോ
ഈ ആക്സോണേറ്റിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാനുണ്ട് ദാറ്റ് ബബിൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ദി സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്തായിരുന്നു പേര് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിനാപ്റ്റിക് നോബുകൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ ബബിൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ഈ വലിയ ഫിലമെൻ്റായ ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തരം സെല്ലുകൾ കാണാനുണ്ട് ആ സെല്ലുകൾ ാണ് പരിചയപ്പെടാം So here we have the dendrite. First portion, dendrite. And the dendrite is branches of the dendron. Dendron is the branches of the dendron. Dendrite is the function of the dendron. Receive impulses from adjacent neuron. We have learned that the neuron is the one neuron. 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 അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡെൻട്രൈറ്റ് റിസീവ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദി അഡ്ജസൺ ന്യൂറോൺ അടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മെസ്സേജസിനെ വാങ്ങുന്ന ജോലിയാണ് ആർക്കുള്ളത് ഡെൻട്രൈറ്റിന് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഏതായിരുന്നു അടുത്തത് ഡെൻട്രോൺ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെൻട്രോൺ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെൻട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോർട്ട് ഫിലമെൻ്റ് ദറ്റ് റൈസസ് ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞു ഫിലമെൻസിനെ ഷോർട്ട് ഫിലമെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മുടെ ഡെൻട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ഫിലമെൻസ് ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി ഇനി അടുത്തത് പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം കാരീസ് ഇംപൾസസ് ഫ്രം ഡെൻട്രൈറ്റ് ടു ദി സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡി എന്നല്ലേ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൻട്രൈറ്റിൽ നിന്ന് സെൽ ബോഡിക്ക് ഇൻഫർമേഷനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിപാടിയാണ് ആർക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ഡെൻട്രോണിന് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ അവസാനമായി പറഞ്ഞ സെൽസ് ആണ് ആ സെല്ലിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഷ്വാൻ സെൽസ് എന്താ പേര് ഷ്വാൻ സെൽസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഷ്വാൻ സെൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സോ എൻ സർക്കിൾസ് ദി ആക്സോൺ ആക്സോഡിനെ ചുറ്റി വലയം ചെയ്ത് കാണുന്നതാണ് അതായത് എൻ സർക്കിൾസ് ദി ആക്സോൺ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആക്സോൺ ആക്സോൺ എന്തായിരുന്നു വലിയ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ആ വലിയ ഫിലമെൻ്റിനെ ചുറ്റിയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഷീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷ്വാൻ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഷ്വാൻ സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ചുറ്റുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഷീറ്റ് പോലെയായി മാറും ആ ഷീറ്റിന് നമ്മളൊരു പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മയലിൻ ഷീത്ത് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് മയലിൻ ഷീത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ആക്സോൺ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആക്സോൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ആക്സോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് ഫിലമൻ ഓർ ലാർജ് ഫിലമൻ റൈസസ് ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് തരം ഫിലമെൻസിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഒന്ന് സ്മോൾ ഫിലമെൻസും അടുത്തത് ലാർജ് ഫിലമെൻസും ആ ലാർജ് ഫിലമെൻ്റെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു ആക്സോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപൾസസ് ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി ടു ഔട്ട്സൈഡ് അതായത് സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇംപൾസസിനെ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരാണ് ആ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെൻ്റ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ആക്സോൺ എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ആക്സോൺ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോണേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൻട്രോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഡെൻട്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആക്സോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ആക്സോണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സോണേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ആക്സോൺ ആക്സോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആക്സോണേറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കാരീസ് ഇംപൾസസ് ടു ദി സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അതായത് ആക്സോണേറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ കാരീസ് ഇംപൾസസ് ഫ്രം കാരീസ് ഇംപൾസസ് ടു ദി സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അപ്പൊ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ ആക്സോണേറ്റ് ആണ് ഇനി
ടിപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സോണൈറ്റ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല എന്താ അവയുടെ പ്രത്യേകത അവ ചില കെമിക്കൽസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കെമിക്കൽസിൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താ പേര് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു എന്താ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് കാരണം സിനാപ്സ് എല്ലാം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ പഠിക്കും ഇത് ആരാ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് മാത്രം ആലോചിക്കുക അത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ദെൻ ആക്സോൺ ആക്സോണൈറ്റ് ദെൻ ഷുവാൻസൽസ് ആൻഡ് ഫൈനലി സിനാപ്റ്റിക് നോപ്പ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു 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 പ്രത്യേക ആവരണമുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു മെമ്പ്രെയിനുണ്ട് ആ മെമ്പ്രെയിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്സോണിനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ഇങ്ങനെ സെൻസർക്കിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ സെല്ലിൻ്റെ പേരെന്താ ഷുവാൻസെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഷുവാൻസെൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ഷീത്തുണ്ട് നമ്മളതിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ വി ഹാവ് ദി മയലിൻ ഷീത്ത് എന്തായിരുന്നു പേര് മയലിൻ ഷീത്ത് അപ്പോൾ എന്താ മയലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ മയലിൻ ഷീത്ത് ആക്സോൺസ് ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി എൻസർക്കിൾഡ് ബൈ എ മയലിൻ ഷീത്ത് അതായത് ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു മെമ്പ്രെയിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മയലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മയലിൻ ഷീത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ദിസ് മയലിൻ ഷീത്ത് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ഷുവാൻസെൽസ് ഈ ഷുവാൻസെൽസ് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മയലിൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നോക്കൂ ഈ ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും എന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഷുവാൻസെൽസ് മാത്രമല്ല അവിടെ എന്തുണ്ട് മയലിൻ ഷീത്ത് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് പ്രത്യേക തരം സെൽസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ സെൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മയലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷുവാൻസെൽസ് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും അവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒലിഗോസ് ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകളെയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം എന്തായിരുന്നു മയലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ കളർ എന്നുള്ളതാണ് എന്തായിരുന്നു കളർ ഷൈനി വൈറ്റ് ഇൻ കളർ എന്താ ഷൈനി വൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറമാണ് അതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആ കളറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂറോണുകളെ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം ആ ന്യൂറോണുള്ള ഭാഗങ്ങളെയാണ് കേട്ടോ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും എന്താ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ധാരാളം മൈലിൻ ഷീത്തുള്ള ന്യൂറോൺസ് കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം എന്ത് കളറിലാണ് കാണുക അത് വൈറ്റ് കളറാണ് കാണുക അതുകൊണ്ട് അത് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുട ഒരു ഒരു കറുത്ത കുട നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത കുട വെളുത്ത കുട ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ വെളുത്ത കുട ചൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ ഭാഗം മൊത്തം വെള്ള കളറിൽ കാണാൻ പറ്റില്ലേ അതുപോലെ ധാരാളം മയലിൻ ഷീത്തുകളുള്ള ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ഏത് നിറത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും വൈറ്റ് കളറിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഒക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാനുണ്ട് വൈറ്റ് മാറ്റർ കാണാനുണ്ട് ഇനി ഗ്രേ മാറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഈ മയലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത അതായത് നോൺ മയലിനേറ്റഡ് ന്യൂറോൺസ് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് മാറ്ററും ഗ്രേ മാറ്ററും എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് മയലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മയലിൻ ഷീത്ത് മൈലിഷ്യത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദി ആക്സോൺ ആക്സോണിന് ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും കൊടുക്കുന്ന ജോലി ആരുടെയാണ് അത് നമ്മുടെ മൈലിൻ ഷീത്താണ് ഒന
എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിമുലസ് അതുപോലെ ഏതെല്ലാം സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ട് ഒപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ സ്റ്റിമുലസിനെ സ്വീകരിക്കാൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സ്വീകരിച്ച സ്റ്റിമുലസിനെ നമ്മൾക്ക് ഏത് വഴിയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുക അതിന് നമുക്ക് നെർവ് സെല്ലുണ്ട് ആ നെർവ് സെല്ലിൻ്റെ പ്രധാന നെർവ് സെൽ ഓർ ന്യൂറോൺ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് ഭാഗങ്ങളും ഒപ്പം അതിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൈലിൻ ഷീത്തും ആ മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ കളറും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ആണ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം വളരെ സിമ